wote ulipo tunakujia moja kwa moja kutoka majengo haya ya mikutano ya kimataifa jengo lile la KICC ambako mkutano mkubwa wa mabadiliko ya tabia nchi kipenda hali ya anga unaendelea ikiwa leo umeingia rasmi siku yake ya pili na kumekuwa na matukio mbalimbali katika viwanja hivi maana ni uwanja mkubwa lakini umegawanywa na kuna mikutano ya hali ya juu inayoendelea inayoongozwa na viongozi wa serikali wakiwemo marais kama uliofanyika hii leo kesho itakuwa ni siku ya kuangazia baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa kabla ya kuja na tamko la Nairobi kwa upande mwingine pia mtazamaji kuna mikutano midogo midogo ambayo inayoendelea. Nitasema hii ni mikutano inayoongozwa na baadhi ya mashirika makubwa yanayohusika sana na mambo ya uhifadhi na pia mambo ya mabadiliko ya tabia nchi na athari zake. Sio Kenya peke yake na bara hili bali ulimwengu mzima. Kuna mambo ambayo wanajaribu kukaa na kuwekana sana ambayo tutayajadili hapa na baadhi yao pia ni masuala ambayo yanahusika sana na sera. Ndio ni mikutano mikubwa ambayo inaangazia viongozi wakuu wa serikali kuja kubuni sera ambazo zitasaidia kupeana maama kupambana na changamoto na kuja na suluhu kuhusiana na matatizo haya ya changamoto hizi za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kwa upande mwingine pia kando na sera wanaangalia ni vipi kama kuna tafiti zimefanywa zitawasaidia vipi kusonga mbele na kuja na suluhu suluhu zenyewe ni suluhu ambazo zinahitajika kufadhiliwa mojawapo ya mambo ambayo pia yameangaziwa zaidi tangu jana na mheshimiwa rais William Ruto ni swala hili la fedha kutafuta fedha ambazo zitakuwa zinafadhili baadhi ya miradi ya kupambana na changamoto hii na kupunguza makali yake ni baadhi ya mambo ambayo tutakayozungumza na pia mijadala ambayo inayoendelea kando kando na watu ambao wamekuwa wakihudhuria mikutano ile ya kando maana hiyo ndio pia mojawapo ya mikutano muhimu sana katika kubuni sera na kusonga mbele wako hapa na watatuelezea kile ambacho wamezungumza kutokea jana wamekuwa kwenye mikutano tofauti yanaoangazia masuala tofauti ambayo yametokamana na changamoto hizi ma, za mabadiliko ya hali ya hewa na hata changamoto zenyewe ikiwa ni mabadiliko ya tabia nchi kutoka upande wangu wa kushoto tayari naye mmoja wa mwana mazingira ambaye ni mhifadhi mkuu pia katika shirika la WWF Kenya Jackson Kiplagata asante sana kwa kuweza kufika siku hii ya leo Chachu ganya nadhani ni jina ambalo linalofahamika sana na anahusika sana katika masuala ya sera maana pia ana nafasi katika shirika la Northern Rangeland Trust ambalo liko sana maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya kule tutazungumzia zaidi athari ambazo zimepatikana na kiangazi kirefu ambacho kimekuwa na pia wanashughulika na masuala ya bahari wameanza kuingilia miradi ya bahari Asante sana Chachu kwa kuweza kufika siku hii ya leo Nitanza na Jackson hapa Leo ilikuwa ni siku kubwa tutasema zaidi ya viongozi wa mataifa 20 nasikia ni 23 24 walikuwa hapa kuna wawakilishi wengine wametumwa pia na serikali zao kuja kuzungumzia e, masuala haya na kudadavua tutaenda vipi mbele kama bara la Afrika katika kupambana na changamoto hizi za mabadiliko ya tabia nchi na kadhalika katika mikutano labda ambao mmekaa Jackson mumezungumza nini siku ya leo na ni kipi ambacho unaona kimetoka kwamba hiki ndiko kinafaa kufuatiliwa uh, asante sana uh, ali nafikiri vile umesema leo ilikuwa siku kubwa na siku muhimu katika uh, i wiki nzima ya mipango na mapang, uh, mipango na, uh, na zile programs za kuweza kutengeneza ile tunaita uh, uh, you know consensus uh, na african leaders uh, leo tuliweza kuona uh, viongozi wa afrika na pia viongozi wa kimataifa wakiweza kwanza kabisa kukubaliana kwa pamoja kwamba janga hili la mabadiliko ya tabia nchi ni jambo muhimu ambalo linapaswa kuangaziwa na kushughulikiwa pamoja kwa pamoja. Pili tuliweza pia ku, kupata ujumbe kutoka kwa viongozi wetu kwamba ni vizuri kuona kwamba tunaelekeza ile fedha ili tuweze kutatua kwa karibu na kwa haraka ile changamoto ya uh, shida ya mabadiliko ya tabia nchi. Tatu ni kwamba tunahitaji nchi zote kwa pamoja na tuweze kutoka kwa ile uh, uh, wali, viongozi waliita blame game na tuweze kufanya kazi kwa pamoja kuona kwamba janga hili 
ambalo ni linatukumba sisi wote kama kama dunia na hasa sisi kama bara la Afrika tuweze kuona kama tunaizingatia kwa haraka na kuweza pia kuona kwamba uh, zile uh, resources ambazo zinapatikana zinaweza kwenda kwa haraka kuweza kusuluhisha matatizo haya ni baadhi ya mambo ambayo umezungumza pia kwenye mikutano ambayo ulikuwa nayo kando chatu karibu sana katika hiyo chetu kidogo upande wako najua ni kupigia wakati mmoja mchana ulikuwa kwenye mkutano pale ukanambia tutawasiliana na kadhalika labda mkutano ule udhuria leo mlijadili mambo gani hasa yalitoka mambo gani yalitokana na mkutano wa leo asante sana eh, mimi nimehudhuria mkutano ya hii mabadiliko ya tabia nchi eh, kwa muda mrefu kule Bonn Germany kule Scotland eh, Glasgow kule Shamal Sheikh eh, Egypt na hata kule Madrid Spain. Na ni kwa mara ya kwanza ni mwana wa Afrika amekuja pamoja na kutoa sauti moja. Na ya kuwa wanajua tatizo la iko wapi na pia solution yao iko wapi. Solution ambayo itatoka miongoni mwao kama viongozi wa Afrika. Ni mara ya kwanza wamesimama pamoja kama viongozi wa Afrika na ni, ya, ni mambo ya kufurahisha sana. Pia eh, wafadhili pia uh, kama Amerikani wa China, wa China na hata uh, wa Europa wote wamesema kwamba watatoa hadi ya kutoa rais mali fedha ambazo inahitajika kupambana na hii tatizo na pia kuleta teknolojia ambayo itatusaidia kutatua hii shida ambayo imekumba dunia nzima kwa hivyo ni eh imkutana na Nairobi itasaidia sana Afrika na uh, nchi nyingi kujitarisha vilivyo kwa ile mkutano utakuwa naye kule Dubai e, December mwaka huu. Umetaja swala moja zuri na napenda niingilie hapo ahadi ambazo zimetolewa na wafadhili umetaja bara Europa, Marekani, wa China pia uh, na ndatoa mfano mmoja leo msimamizi ama anayesimamia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi ambaye ametumwa kutoka Marekani John Kerry alikaa ahadi kwamba tutatoa shilingi ama dola milioni tatu kila mwaka kusaidia kufadhili miradi kama hii lakini auoni kwamba hii imekuwa tu ni ahadi 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 zinazotolewa je watafanikisha ahadi hizo safari hii baada ya kuona namna kule tumetoka kwa mfano hapa Kenya kumekuwa na kiangazi kirefu sana wewe unatoka sehemu ya North Horn mheshimiwa sehemu ambayo bila shaka kiangazi kimeathiri sana hizi ahadi ni kitu gani kifanywe ili tuwasukume mpaka fedha za ufadhili zije kutokana na uchafuzi ambao ulio kwa kaboni mimi nina matumaini vile viongozi wa Afrika wamejipanga wakiongozwa na rais wetu e, Ruto e, kwa mara ya kwanza watafanya wata kazi kwa njia ile itahakikisha ya kwamba ahadi wametoa watazitoa na ukiona ki John Kerry ametoka Amerikani kuja hapa na ndio ametuma na rais Biden ndio unaona e, Arsula ambaye ni president wa um, European Commission akiwa hapa COP28 kiongozi wao pia yuko hapa na paka na pia kiongozi wa COP28 kule Dubai Ndiyo. na wao pia walitoa hadi ya kupeana pesa pesa nzuri eh, kwa Afrika kupambana na, na hii shida mm -hmm. ya tabia eh, mabadiliko ya tabia nchi Ndiyo. kwa hivyo vile viongozi wa Afrika wamejipanga <coughs> na vile uongozi eh, eh, ya Rais Ruto ambaye <coughs> anasimamia katika <coughs> bara ya Afrika hiyo eh, committee ya ya hii shida. Ninaona mm -hmm. kwamba kwa mara ya kwanza tutakuwa na uwezo na tutakuwa na mpangilio mzuri ambaye tutafuatilia mpaka mm -hmm. hiyo response itapatikana. Na pia hii shida imezidi sana. Wasayansi wamesema hatuna wakati. Hatuna Wak, wakati we, na kwa hivyo lazima tu wajibike na kazi ifanyike na pe, pesa zitolewe. Mm -hmm. Na na pia tunako na viongozi kama Rais Biden kule Amerikani ambaye amejitolea Rais Macron kule wa Ufaransa mm -hmm. e, na kuna viongozi ambao ambao e, wako usukani e, na ambao wamejitolea kupambana na janga ya mabadiliko ya tabia nchi. Hiyo ndio inanipatia tumaini. Tumaini unadhani lipo hapa Jackson? Manake tumekuwa ni ahadi tu kwamba tutatoa kiasi fulani, tutatoa kiasi fulani wakati ambapo unakuta mataifa kama haya ambayo yameendelea yanaendelea kuchafua mazingira kaboni ile chafu inaendelea kutolewa. Wakitarajia Afrika ambapo asilimia yao ni ndogo sana ya uchafuzi kuwasaidia kukidhi mahitaji ya ambayo wanahitaji. Ni mikakati gani imewekwa? Labda niulize hivi, mashirika kama WWF Kenya mtafanya nini mpaka muhakikishe kwamba hizi fedha zinaingia serikali ishasema itatoka itatoa itatafuta hizi fedha ni mipangilio gani imewekwa kuhakikisha kwamba 
licha ya matumaini ambayo alioko lakini miradi itafanyika inavyohitajika anasema hatuna wakati uh, asante sana uh, ali nafikiri ningependa kukubaliana na mheshimiwa kwamba uh, ile ahadi na zile commitments ambazo zimetolewa leo na vile viongozi wameongea uh, uh, nafikiri ni mara ya kwanza kwamba bara la Afrika limeweza kutoa sauti moja kuhusiana na vile tunaweza kama bara la Afrika kuangazia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi <coughs> pili kutokana na ile Paris Agreement <coughs> kila nchi iliweza kutoa zile tunaita nationally determined contributions <coughs> ambazo zina uh, prioritize ama zinapatia kipaumbele masuala ambayo nchi inaona kama ni eh, eh, muhimu katika kuangazia uh, suala hili la mabadiliko ya tabia nchi mm -hmm. sisi kama shirika la WWF mm -hmm. tunaendelea kufanya kazi na nchi mbalimbali mbali duniani kwa sababu tuko katika nchi karibu mia moja duniani mm -hmm. na tunaendelea kufanya kazi na serikali na vikundi vya kijamii mm -hmm. kuona kwamba uh, serikali hizi zote zinaendelea kusingatia na pia tunachangia kwa namna nyingine kama uh, shirika lisilo la serikali uh -huh. kuona kwamba uh, zile fedha ambazo asingeweza kupitia katika uh, serikali na zinapitia katika uh, vikundi kama uh, sisizo za kiserikali zinachangia pia katika commit zile uh, national commitments ambazo simepangiwa kupitia kwa nationally determined contributions ama pia national climate change action plans action plans ndio 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 hapo kwa action plans hapo najua kuna vikao vingi vinaendelea hapa na Jackson naomba nikurudishe nyuma maana umehudhuria baadhi ya vikao mazungumzia nini hasa kwenye hivi vikao ni ajenda gani mnasukuma kama mashirika ya kijamii na kadhalika uh, nafikiri kuna mambo uh, kadha muhimu kwanza kabisa uh, kupitia kwa ile Paris Agreement ambayo nilisema Ndiyo. nationally determined contributions, contributions no. sinapaswa kupeana mwongozo vile hizi fedha ambazo commitments uh, mataifa haya ameweza kuweka yanaweza kuelekezwa kulingana na zile commitments a nationally determined contributions Aha. pili kuna uh, kuna uh, masungumzo ambaye amekuwa akiendelea kutoka uh, Clasco na pia nafikiri sitaendelea mpaka uh, COP28 mm -hmm. kuhusiana na mambo ya nature based solutions ama kutumia uh, uh, tuseme nature kusuluhisha matatizo ambaye anaweza uh, kuletwa na madhara kama climate change ama shida zingine za kijamii mm -hmm. kwa mfano E, wakati huu tunaambiwa na wanasayansi kwamba tunaendelea kupata ile tunaita sea level rise Ndiyo. ama bahari kubwa inaendelea kuongezeka kwa, kwa maji yanaongezeka maji yanaongezeka na maji yanapoongezeka ni kusema kwamba sehemu ambazo siko nyanda za chini mm -hmm. sitakuwa chini ya maji mm -hmm. wakati mwingine ni kwa sababu kuna ile tunaita erosion kwa sababu tumeweza kutoa zile eh, miti zinaitwa mangroves mangrove trees mangroves mm -hmm. ambazo kwa wakati mwingi zinazuzuia ile erosion tunasema tuzirudishe zile eh, mangroves ili iweze kutusaidia kuzuia ile erosion mm -hmm. so hiyo inaitwa nature based solution mm -hmm. ama tuweze kurudisha zile wetlands ambazo zinaendelea kutupa maji mm -hmm. so tu, 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 tuna, tunaweza kufadhili miradi kama hayo ambaye anasuluhisha matatizo ambaye anatokana na mabadiliko ya tabia nchi mm -hmm. ama ma, 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 mabadiliko, ma, mabadiliko zingine eh, ambazo tunazipata uh, duniani tuzungumzia swala la nature based solution yani suluhu ambazo satumia mali asili tulionazo 
pale chalbi kuna desert na moja wapo ya desert nzuri sana kuna mambo yanafanywa pale watu wanakuja wanatembelea na kadhalika na unakuta kuna maeneo ambayo kuna vyanzo vya maji pale wanakuja nye ni swampy areas wanakaa wanatulia na kadhalika unadhani kuna umuhimu pia wa kuendelea kutunza vyanzo kama hivyo wakati ambapo unakuta sehemu kama ile ya North Hall kule ambako unakotoka mara nyingi ni ukame miaka nenda miaka rudi um, hiyo ni swali nzuri sana kule kule chalbi desert hiyo eh, jangwa ya chalbi kuna chemchemi ya maji ambayo tunaita oasis mm -hmm. na iko ni mali mali pengi mali moja na tuna teknolojia na tuna uwezo kama kuna, tunapata rasmali kutoa hiyo maji na kufanya hiyo jangwa ya chalbi kuwa eh, mali ambapo itakuwa na nyasi ya kutosha kwa malisho ya wanyama wetu wanyama wetu mm -hmm. na pia hata kupengine hata kupanda chakula ambaye inaweza kuza kumea katika e, sehemu kama hiyo mm -hmm. na inawezekana angalia nchi kama Israeli jangwa zaidi yetu kule Misri nilikuwa nataka kupatia mfano <laughs> kama huo na vipi tunaweza kutumia sehemu yeah, kama hii ni jangwa zaidi yetu ndio kama tutapata hela uh -huh. teknolojia iko mm -hmm. ujuzi iko mm -hmm. inawezekana na haya mambo e, ya e, mabadiliko ya tabia nchi hii wasemaji tunatafuta kutoka, kutoka uh, kule ngambo uh -huh. e, ni, ni kwa ile mambo tunazo kwa adapt tukaime change kujitayarisha kwa hii shida ama kujipanga kwa hii shida hiyo ndio suluhisho suluhu moja ama suluhisho moja ambayo tuko nayo tayari uh -huh. na kwa hivyo ni wasemaji tunataka tafuta uh -huh. kama enda kule sehemu ya kalacha eh, ambayo pia iko kwa hiyo chemchemi ya maji tutaona kwamba ma, malisho zimepandwa na kuna na nyasi watu, pale kuna nyasi. mali kuna mradi kalacha unafanywa wa nyasi nishaiona huo pale inawezekana e, mheshimiwa pia kwenye tukibakia hapo hapo maana tunaangazia haya mabadiliko ya tabia nchi na athari zake na namba namna zinavyoathiri pia jamii za wafugaji zimeathirika vipi na tatizo hili tumeathirika zaidi kwanza kabisa wanafahamu kunazo kuna hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi wameathirika sana kutoka watu wote kuangalia e, e, janga ya 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 kiangazi uh -huh. ambaye iko na sisi karibu kila mwaka tumetoka katika jangwa ya kiangazi ambaye imetukumba kwa miaka minne uh -huh. kule kaskazini mwa Kenya e, e, mifugo ikiwa mbuzi ngamia na ngombe zote zimeisha karibu zote nitasema zaidi ya asimili ya 85 uh -huh. sasa sasa hivi watu wetu wamekuwa wamepoteza mali wamekuwa maskini hoya hai hai mm -hmm. ni hali mbaya sana ambayo inaendelea mm -hmm. kwa hivyo e, rais mali yote imeisha na sasa wamekuwa wafukara mm -hmm. kwa jili ya sababu ya hii shida ya mabadiliko ya tabia nchi mm -hmm. e, lakini e, hii shika ninalofanyia kazi mother daniel trust mm -hmm. ina e, project ya, ya carbon inaitwa dry land e, 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 soil carbon ni kubwa sana katika katika ulingo mzima na kutumia tu e, malisho E, na kutumia tu e, utu, vile watu wanatunza maisha yao e, wanaweza e, kupata e, pesa ya carbon na jamii e, kama mwaka jana walipata zaidi ya e, shilingi milioni 400 e, na ambaye imewawezesha kuwasomesha watoto wao e, kupata maji kwa mifugo yao na kwa wananchi kujenga mashule kufanya biashara na kuinua hali ya maisha ikasaidiza some mitigation yes mesha zambazo zimechukuliwa ndio imechukuliwa nyingine e, katika hiyo e, sehemu za e, za, za kaskazini mwa Kenya e, na imesaidia sana jamii katika kaunti ya Marsabit mm -hmm. e, Samburu Isiolo mm -hmm. na pia Laikipia e, na kule upande wa Lamu e, na e, tunafanya na mangrove mm -hmm. mangrove pia ina uwezo kubwa sana ya kutoa hiyo carbon e, e, katika e, hewa e, na kuweka kule chini ili in, in, tuweze kupata e, sulisho kwa hii shida. Kwa hivyo kuna kazi nzuri zinaendelea katika mm -hmm. kule eneo ya wa Kenya na na hakika hata kule pande watatafuta zinaendelea vile vile. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba tukitumia tu malisha yetu ardhi yetu ambayo Mungu ametupatia mm -hmm. tukipanda miti naweza kupata rasmali ambayo itasaidia watu wetu katika hali ya maisha na pia <coughs> kutatua hii shida ya mabadiliko ya tabia nchi. Asante tutazungumzia pande wa rasilmali vizuri tutaingia manake na kumbuka kauli ya jana mheshimiwa rais akisisitiza kwamba bara la Afrika lina rasilmali za kutosha kiasi cha kwamba wanaweza kuleta suluhu asili kupambana na mabadiliko haya tabia nchi lakini Jackson tunakwenda kwenye e, pumziko kidogo lakini nakuomba katika dakika mbili 
umezunguka katika miradi ambayo inayama, inahusiana sana na kilimo cha kisasa kuhakikisha kwamba licha ya kwamba tunakumbwa na wakati mgumu wa athari hizi za mabadiliko ya tabia nchi mnafahamisha wakenya kuhusiana na changamoto zilizoko sasa za ulimwenguni unadhani wakenya wanafahamu na wanaamini kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri sasa hii ulimwenguni na sehemu ya Kenya Yeah, uh, asante sana Ali. Uh, nafikiri hilo ni swala muhimu lakini ningependa kukurudisha nyuma kidogo tu mm -hmm. uh, kwa swala la fedha. Ndio. Na ningependa kusema pia nafikiri sisi kama nchi mm -hmm. wakati tunapojaribu kuona kama tunaweza kupata ufadhili. Nafikiri ni vizuri pia kuanza kujiuliza katika ile fedha mm -hmm. ambayo tunapangia. Mm -hmm. Fedha za nchi mm -hmm tunazitumia namna gani kuweza kusuluhisha matatizo ambayo tuko nayo mm -hmm. ile budget national budget mm -hmm. kwa mfano uh, ambayo inaenda kwa wizara ya agriculture kwa mfano tunapaswa kujiuliza ni vipi ambavyo tunasaidia pia ukulima katika Kenya kuweza kufanya ile tunaita adaptation to climate change mm -hmm. na nafikiri kuna miradi mbalimbali ambayo yanahusiana na mambo ya climate smart agriculture na nafikiri ni vizuri national government ama serikali ya kitaifa na pia county governments mm -hmm. kuweza kuona ni vipi zile budgets wakazi, wakati zinapangiliwa zinapangiliwa kuweza kuzingatia na kuweza kusaidia kutatua matatizo ambayo tuko nayo wakati pia tunapata ufadhili kutoka kwa marafiki zetu mm -hmm. e, kulingana na swala ambalo ume, umeuliza nafikiri mm -hmm kutokana na kile ambacho kimefanyika kwa miaka karibu kumi iliyopita. Mm -hmm. Kwanza wanasayansi wanatuambia kwamba tangu uh, mwaka wa elfu mbili kumi na tano kumekuwa na miaka saba ambayo yanafuatana ambayo news imekuwa juu ya miaka ile iliyopita. Unazungumzia kiwango cha joto. Ki, kiwango cha joto. Nyuzi zake zimepanda. Ndiyo hiyo ni kusema kwamba mm -hmm. wakati inapanda watu wanakosa maji wakati inapanda mimea yanakosa kutimia mm -hmm. ama kuweza kuza, kuzalisha hiyo mm -hmm. ni kusema kwamba sasa zingine magonjwa kama malaria mm -hmm. yanaenda yaki yakielekea sehemu ambazo asingeweza kupata ndio sisi kama shirika na mashirika mengine tumeendelea kufanya kazi na vikundi vya kijamii kwa mfano kuweza kuona kwamba tunaweza kufanya ile tunaita hay eh, production katika sehemu ambazo ni kame tumeweza kuelimisha wakulima kwa mambo ya climate smart eh, agriculture kuweza kupanda mazao ambayo yanaweza kutumia maji kidogo eh, na kadhalika na kuweza pia kufanya conservation ya water catchments na forest kwa sababu kupitia kwa hiyo conservation mm -hmm. tunaweza kuona kwamba uh, zile benefits tunaita goods and services kutoka kwa mazingira ama ecosystems ndizo tunaweza kupata kwa sababu ukiwa na msitu Ndiyo. inaweza kupatia nafasi ile maji iweze kupakole ama kuingia ndio iweze kutoka pale chini mm -hmm. kama kama mto yeah. naomba tusa, tusimamie hapo masuala ya kilimo cha kisasa ambayo natumia utafiti na kusaidia kulima ametaja mambo ya henga kumbuka kalache pale kuna mradi kama huo ni katikati ya jangwa lakini kuna nyasi kijani vizuri sehemu ya Marsabit North Waruko mtazamaji ni mjadala ambao tunaendelea nao hasa kuambatana na siku hii ya leo na wiki hii ambapo kumekuwa na mkutano mkubwa wa mabadiliko ya tabia nchi hapa nchini Kenya kwa mara ya kwanza viongozi zaidi ya ishirini wako hapa Nairobi kujadili kesho kuna tarajiwa kutolewa tamko kutoka hapa Nairobi kuhusiana na hatua ambazo zinafaa kupigwa na tayari tunaona kwamba baadhi ya mashirika baadhi ya mataifa yamejitolea na kuweka ahadi tumeanza hapa kuuliza je ni ahadi tu tutakuwa tunaendelea kuweka ama zitasukumwa mashirika ya kijamii yanaendelea mikutano yao kando kando vile vile kuona ni vipi hizi ahadi zinatigimizwa na miradi inafaa hii miradi inakuja kwa mwananchi katika sehemu ya pili tunaingilia hapo tuone ni baadhi ya miradi gani ambayo itamfaidi mwananchi katika kupunguza yale makali ya mabadiliko ya tabia nchi na vile vile ile kauli ya rais akisema kwamba Afrika inaweza kujitegemea na rasilimali zake 
lakini pia tukumbukeni kuna changamoto katika baadhi ya maeneo ambapo rasil mali zipo bado milio ama ya risasi inasikika hapa nikizungumzia maeneo ya Kongo pale changamoto zilizoko na mataifa mengine barani Afrika haya ni baadhi ya mambo ambayo tutakayokuja kuzungumza na tuone ni vipi njia mwafaka itakayofuatwa baadaye usiende mbali tunarudi kwenye muda usokuwa mrefu KTN News. Get the whole story. Hello, my name is Abdi Mohamed. I'm the Chief Executive and Managing Director of Absa Bank Kenya. Catch me on the trading bell as we look at our numbers and our results for the first half of 2023. See you then. The rains that watered our land and animals are now killing us. The sun that nourished earth under whose soft, warm and tender touch we passed is now burning us. While we may have contributed little as a continent to the mess that we now find ourselves in, it may be futile to sit back and apportion blame. The Africa Climate Summit presents us with an opportunity to sit and deliberate among ourselves as children of Mama Africa and seek solutions to the current climate crisis that we are now part of. From the 4th to 6th of September 2023, Kenya will host a climate summit like no other. The Africa Climate Summit, an ambitious call for collective climate action at scale convened by the African Union. Wondering what sets this summit apart? The Africa Climate Summit moves away from the blame game in tackling the urgent climate crisis, rethinks global climate finance structures, unites Africa with the rest of the world to drive climate positive growth, increase investments and maximize opportunities for climate solutions. The summit leverages the continent's immense human and natural capital for global decarbonization. As Africa, we are committed to bringing everyone on board in order to make every voice to be heard. Africa Climate Summit, driving green growth and climate finance solutions for Africa and the world. Mamba dai. kucheza nje na hii yote. Eh. Why did you let him go? Si atagonjeka. Sasa asipofanya tizi. How will he win more trophies to protect our family from germs that cause illness when it's cold? We use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness causing germs. Be Dettol sure. KTN News. Get the whole story. Asante sana kutoka studio yetu ya Mombasa Road pale tumerudi hapa katika studio zetu zilizoko katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa KICC hapa jijini Nairobi ambako kama nilivyokuelezea mikutano inaendelea mbali mbali yote yana lengo la kuangazia hili tatizo la mabadiliko ya tabia nchi tumeanza kuzungumzia masuala ya ufadhili na namna ambavyo taifa pia linavyotakiwa kufadhili tumeanza pia kuzungumzia jamii yenyewe iko wapi katika kuleta suluhu asili ambazo zinapatikana kule sehemu za mashinani na kadhalika na hivi sasa nataka tuangazie swala la rasilmali unajua tunapozungumzia rasilmali eh, bara la Afrika lina historia nzuri ya rasilmali ambazo zipo hapa barani mpaka sasa huo ndio utajiri wake na ndio turathi yake lakini tunaitumia vema rasilmali tuliyonayo katika kupambana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi 
Jana mheshimiwa Rais William Ruto alisema bara la Afrika tuna rasilimali za kutosha ambazo zinaweza saidia tunahitaji usaidizi wa, maf- wa fedha ili tujikimu tusonge mbele katika kupambana na athari hizi. Mheshimiwa Chachu nadhani rasilimali zinatosha kupambana na janga hili la mabadiliko ya tabia nchi. Hapa ukipigia picha pia na ukiwazia matatizo yaliyoko barani Afrika katika baadhi ya mataifa kwa sasa. Kwa kweli tuko na rasmali halisi ambaye atuko mpaka um, sasa atuko na uwezo wa kuitumia vile tunahitaji. Hatuna hiyo ujuzi na pia hatuna hiyo teknolojia na rasmali ambaye itatuwezesha itatu kutoa hizo madini ambazo tunazo kama ni jua tunaya kutosha, kama ni upepo tunayakutosha kutoa sitima lakini hiyo uwezo wa kutumia ile rasmali ambazo tunazo ndio eh, atuna na hiyo ndio jambo ambayo tunaambia hawa ndugu zetu ambao wametoka magharibi uh-huh. eh, waweze kutupatia uwezo teknolojia na ujuzi na rasmali ambayo itatuwezesha uh-huh. ku, eh, kutumia hiyo rasmali ambayo Mungu amatupatia kama ni madini kama ni jua kama ni hidden geothermal kama ni upepo eh na mengi na mengine mengi mm-hmm. lakini ngawa tunazo na Mungu ametubariki naye ujuzi na rasmali ya kutumia teknolojia ndio mm-hmm. atuna ndio maana tunaongea tuna, tuna, tuna mambo ya climate change tunaongea mambo ya transfer ya teknolojia tunaongea mambo pia ya rasmali hiyo hiyo ndio ambaye atuna na hiyo ndio janga moto kubwa ambaye tunapigana kama wa Afrika na kama taifa ambazo zile zinaendelea Fikra hii nataka pia uichangie kuhusiana na rasilimali wewe ukiwa mtaalamu na pia ni mwana mazingira vile vile Jackson hii turathi tulionayo rasilimali tulionayo barani Afrika inaweza kusaidia kuleta mabadiliko yanayohitajika uh, ni kweli kabisa ali kusema kwamba na mheshimiwa rais aliweza kusema kwamba tuko na rasilimali kama bara la Afrika mm-hmm. kwa mfano E, inasemekana kwamba asilimia sitini ya e, sh, shamba tuseme mm-hmm. barani la Afrika mm-hmm. linaweza kutoa chakula ya kutosha na linaweza kulisha ulimwengu pia tunajua kwamba tuko na sehemu kubwa ya Afrika ambayo ni misitu ndio ambaye anaweza kushikilia ile tunaya, tunasema carbon ndio ndio lakini e, ukiangalia ile theme ya hii uh, Africa uh, Climate Summit ndio inaongelea mambo ya green growth kwa sababu uki, ukirudi nyuma kidogo nchi ambazo kwa sasa hivi zinasemekana ni wao waliweza kutoa gesi ya carbon dioxide mingi kiasi kwamba tuko na hii shida sasa mm-hmm. walizitumia uh, rasilimali hizi zao na za bara la Afrika kutoka hapo Afrika kuweza kufika hapo penye wapo lakini walitumia mbinu na teknolojia fulani uh-huh. ambayo sasa ndiyo tunajua uh-huh. imeleta hii shida uh-huh. bara letu la Afrika liko na nafasi kuweza kufanya kile tunaita leap frogging kuweza ku avoid ile channel ambayo inji hizo siliweza kufuatilia. Uh-huh. So tuko na nafasi ya kuweza kufanya adaptation ama ku adapt to ile shida tuko nayo uh-huh. pat, pat, pia kuona kwamba nchi ambazo wanaleta hizi fedha wanaweza kupunguza pia uh-huh. zile emission zao. Uh-huh. Na Afrika iweze kuchukua eh, mwenendo mwingine tofauti uh-huh. ile tunaita eh, green growth or green development. Uh-huh. Kwa mfano uh-huh. Eh, Nairobi ama hii uh, city ya Nairobi. Eh, wakati mwingi utaona tunatumia wakati mwingi tukiwa kwa traffic jams. Misongamano ya magari. Misongamano wa magari. Ndio. Ili hali kuna teknolojia hata zingine ambazo tunaziona katika inji za ngambo. Ndio. Ambazo zinasema kwamba ukiweza kutumia reli ambayo inatumia tu ile barabara unaweza kupeleka watu wengi kwa mara moja mm-hmm. na uweze kutoa ile eh, traffic jam. Mm-hmm. Ni vizuri kuona mheshimiwa rais jana akiweza kujileta kutoka ofisi yake 
mpaka TICC hapo ametoka na kile kigari haraka sana e, na inatumia stima uh -huh. kusema kwamba mambo ya emissions uh -huh. tunaweza kupunguza kwa kuweza kutumia technologies kama hizo subiri hapo hapo na hili ni swali ambalo labda tunaweza jichanganua sote hapa kama bara la Afrika leza kuzindua uh, rasilimali ambayo inatengeneza kiji gari kama kile kwa nini Afrika basi haiwezi kujivumbua na kuona kwamba hapana tutaki kuuza hii rasilimali kwa nini tusizitengeneze figari kama hivi hapa inawezekana um, umetaja teknolojia na namna ambavyo tunaweza jifunza nayo nataka ni kuendeleze pale pale kupitia rasilimali na teknolojia hatuwezi viacha hivi rasilimali hapa na tulete teknolojia sasa tuitengeneze figari kama hivi vetu inawezekana ndio nilivyo nimesema hapa awali nimekuwa mm -hmm. kwa hizi mkutano kwa zaidi ya miaka kumi ndio e, kule Ulaya kule South America pia kule Marekani mm -hmm. na yale wa Afrika na nchi ambazo zinaendelea developing countries wanasema wanasema rasmali wanazo lakini wanataka transfer of technology mapewa mm -hmm. teknolojia ambayo itawawezesha kutumia hizo rasmali kwa njia inafaa mm -hmm. kwa manufaa ya wananchi wao mm -hmm. uchumi wao mm -hmm. na pia kwa manufaa ya dunia dunia nzima na hayo ndio paka sasa haiko tekelezwa vile vile inahitajika e, tunapewa ahadi baada ya ahadi lakini ndio nasema pingine kwa mara ya kwanza vile ndio ndio mkutano ya kwanza ya Afrika ya bara la Afrika juu ya hii e, shida ya mabadiliko ya tabia nchi mm -hmm. kwa hivyo vile tumejipanga pingine sasa tutakuwa na nafasi e, kambambe ya, ya kuhakikisha kwamba haya teknolojia italetwa hapa Afrika katika e, nchi zetu za, za Kiafrika mm -hmm. na tuweze kutumia rais mali zetu ambazo tunazo, tunazo hapa tuweze mm -hmm. kujenga magari ambayo itatumia pingine sola ama e, ambazo itatumia e, sio fossil fuel lakini ambazo zetu umeme e, ya sola inawezekana uh -huh. na ni, ni rais mali atuna na, ni, na pe, pia ni fedha ambaye atuna kwa sasa uh -huh. na hata kule ngambo kule Marekani ukizunua ni, ni, ni mno kwa bei ya juu sana sana. Uh -huh. Kwa hivyo haya inatajika kuangaliwa kwa kwa kamilifu kuwezesha bara la Afrika pia eh, kuweza kule mle mshima ndugu yangu amesema hapa tuweze kulip frog tuzifanya tuzi yale makosa wamefanya. Uh -huh. Tuweze kujivunza kutoka haya makosa na sisi tuweze ku kufanya kwa taratibu na mbinu ambazo ziko kwa sasa. Nadhani tu ni mawazo tu hapa tunapeana maana yake iwapo rasilimali inatoka hapa Afrika inakwenda mataifa ya nje kwa nini tusitumie sisi wenyewe hapa Afrika tulete teknolojia inayohitajika na tufaulishe mambo kama mabara mengine ambavyo yamefanya ya mwisho kabisa tumesalia dakika chache ningeomba pia tuzungumze Jackson Tumeathirika sana katika mambo ya wanyamapori hapa nchini na ukiangalia kiangazi kilikuwa kirefu kando na wanyama kawaida ambao wamezungumzia wanyamapori pia wameweza kuathiriwa pakubwa sana kwa upande wenu pale kwenye shirika lenu unajua kuna miradi mnayoendelea na mnahusisha jamii maana ni mambo ambayo nishayaona mnahusisha jamii sana kufanikisha miradi kama ile kusonga mbele baada ya mkutano huu na baada ya maafikio yatakayotoka hapa mnatarajia kutoka vipi kuhakikisha kwamba maana yake ninapozungumzia wanyama Jackson tunazungumzia turathi ya taifa turathi hii ni ile ambayo iko na mgao wake katika kuimarisha uchumi wa taifa letu kupitia utalii kusonga mbele tunasonga vipi kuihifadhi katika masuala ya uhifadhi hasa wa wanyamapori asante sana ali e, kuongezea tu kidogo vile mheshimiwa amesema nafikiri mm -hmm. pia e, kwa mambo ya e, masuala ya e, yule rasilimali tuko nayo Ndiyo. nafikiri pia kama bara la Afrika lazima tuanze kuangazia value addition badala ya ku export Ndiyo. zile materials ama hata chakula ambayo tunatoa mm -hmm. tuweze kuongezea ile tunaita value value addition kabla hatujaipeleka kwa mfano mm -hmm. inchi zingine za Afrika zinatoa uh, koko inaka eh, inaita kwa kawa eh. mm -hmm. na tuna export kama ni raw material alafu tunaenda kununua eh, chocolate ndio na bei gali saidi ndio kwa nini sisi wenyewe kama wa Afrika tuisitengeneze tuisi tengeneze na kuweza kuyuza hizi ndio fikra tunazohitaji kuwa nazo wakati viongozi kama wako hapa na hiyo ndio changamoto kubwa uh -huh. na nafikiri uh, kulingana na vile viongozi wetu wamesema ndio nafikiri lazima tujitie changamoto ili uh -huh. kuweza kuona kwamba 
tumefanya hivyo mm-hmm. mwisho uh, kuongezea uh, uh, ile swali ambayo umeuliza kuhusu wanyama pori ni kweli kwamba wanyama pori kama watu na wanyama wa nyumbani waliathirika sana uh, kufuatia ile drought ambayo ilikuwa kwa zile miaka ile four seasons ambazo tumekoza mvua mm-hmm. shirika letu la WWF Kenya limeweza kufanya miradi mbalimbali mm-hmm. hasa katika sehemu za wanyama katika zile tunaita wildlife conservancies mm-hmm kufanya kazi kwa karibu na jamii kuona kwamba sehemu hizi za conservancies kwa mfano mm-hmm. zinasimamiwa na jamii kuona kwamba tunaweza kuo, kuweka nyasi ambazo zinaweza tumika sehemu uh, wakati wa kiangazi mm-hmm. pia tumeweza kufanya miradi za maji kuweza kuona kwamba maji yatakuwa wakati wa kiangazi. Mm-hmm. Kwa mfano kule Gariza tuliweza kuweka damu uh, ama pan moja mm-hmm. ambayo ina all 6 million liters Ndiyo. ya maji. Na Ndiyo. tumefanya mingi sana wanyama pori, wanyama wa nyumbani na pia tumeweza kufanya projects ambazo hapo karibu zinaweza kupeana maji safi kwa watu. Hizi ni zile projects ambazo tunazita mitigation measures ambazo mmechukua nyinyi wenyewe. Mheshimiwa kuhusiana na swala la decarbonization. Pia si shirika linalofanyia kazi Northern Peninsula Trust. Pia kule pia wanyama pori waliadhirika sana. Na kutumia community conservancies ambazo tunawasaidia na karibu 43 katika Kenya nzima kuweza kupatia hao wanyama malisho. Nyasi na vyakula vingine kama maji. Kwa vile waliadhirika sana na walikuwa hata wana kufa kwa wengi mm-hmm. katika hizo micro services. Kwa hivyo kazi kubwa ambayo hiyo shirika la, la NRT ilifanya wakati wa kiangazi wakisho kwamba hawa wanyama wapori pia waweze e, kuishi kwa ajili walikuwa wanangamia sana. Kwa hivyo hii ni shida ambayo mabadiliko ya tabia nchi. I feel wana, 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 watu peke yao peke yao hata inawadhuru wanyama wapori na e, na e, e, mifugo e, pia kauli yako ya mwisho wanake muda nasikia umesonga sana kukamilisha mjadala wetu utatoka na nini hapa baada ya mkutano huu na labda utaenda kusukuma nini kupitia ajenda ambayo zitamhusisha mwananchi um, yale ya muhimu ni kuwa hii shida eh hii jangwa iko na sisi na tuna wakati lazima tuwajibike tufanye yale ambayo tunatakiwa kufanya kuhakikisha kwamba kila mtu amefanya kazi ile anastahili kufanya ili tujiweze kuj, kuj, kutatua hii jangu ambayo imekumba dunia nzima <coughs> e, nataka serikali yetu itoe mpango mzuri ya kushia kwamba rasmali inaenda kwa wananchi inaenda kule e, mashinani zinaenda kule kwa county government na tuweze kuwa na, na mpango ambaye itawezesha siwezi kuzuia hii shida ya, 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 ya kiangazi na shida pia ya elnino tuweze kuwa na mpango ambaye tuweze ku, kama nyasi tuweze kupanda kama mfuriko wakati alinda tushike hiyo maji mm-hmm. tuweze kutusaidia katika um, siku za usoni asante sana jackson kauli yako ya mwisho asante sana nafikiri uh, kitu muhimu ni kwamba viongozi wamenena sera na, zipo sera zipo na zinaweza kutengenezwa ili kuweza kuangazia mm-hmm. mambo haya na ingekuwa vizuri sana kama viongozi wetu katika uh, county kwa mfano uh-huh. na wizara mbalimbali na uh-huh. mashirika tuseme kwamba sisi kama ya taifa sisi kama bara la Afrika tunasema hatutaki kuona tukipoteza maisha ya watu wanyama wa nyumbani ama wanyama wa pori mifugo mifuko uh-huh. ili tuweze kuweka mikakati sambamba ambayo inaweza kutatua matatizo ambayo tuko nayo pale ili tuweze kuzingatia uh, uh, shida ili la mabadiliko ya tabia nchi na jamii lazima ihusishwe hapa jamii lazima ikuwe mbele ya mipangilio haya Asanteni sana Jackson ni mkuu ambaye anaisimamia masuala ya uhifadhi pale katika shirika la WWF Kenya na mheshimiwa Chachu Ganya alikuwa mbunge wa Northor kwa miaka kumi na tano kama sijakosea pia amehusika ukiona hizi sheria ambazo zinahusika sana na mabadiliko ya tabia nchi 
wao ndio wasisi katika bunge hili tulionalo nadhani sijakosea hapo historia ninavyoifahamu ni hivyo nyinyi ndio mlikuja na mikakati hii mpaka sasa ilipo na asante sana juzi tu mheshimiwa rais alifanya mabadiliko na kati ya saini na sheria zimeweza kuimarishwa kutoka hapa basi hatuna la ziada mtazamaji hiki ni kipindi ambacho kinaangazia zaidi kinachoendelea katika ukumbi huu wa KICC mikutano inaendelea mpaka jioni vitu kiingia bado alikuwa anaendelea na mikutano kumaanisha kwamba kuna tamko mahsusi ambalo linalotarajiwa kutolewa kutoka hapa jijini Nairobi na kueleza ulimwengu mzima hivi vita ama makali haya mabadiliko ya tabia nchi yatapiganwa kwa njia gani tumekuelezea hapo awali kwamba ufadhili ndio jambo la msingi lakini sio tu kuzungumza na ahadi kutoa sasa ni afadhali mambo yaweze kutekelezwa na kuhakikisha kwamba tunapunguza makali yale kesho tutakuwa hapa na tutataka kuingia chini zaidi tuone serikali za kaunti zinahusika vipi katika kuhakikisha kwamba mikakati na utengenezwa huku juu na mfikia mwananchi je wao wenyewe pia wa magavana ambao tutakao kuwa nao kesho watakuwa na uwezo wa kuhakikisha kwamba sera zao zinafanya kazi kuna baadhi tumezungumza hapa ambao walikuwa kipita pita na wakasema kwamba watajaribu kuzungumza kwa hiyo kesho tutawatafuta na tutaweka kwenye mizani pia tusikie jitihada zao kutoka kwetu kwa niaba wenzangu wote ambao wamefanikisha kipindi hiki kuanzia asubuhi hadi saa hizi nasema asante sana kutazama Jiunge nasi tena kesho kuanzia saa 12 ambapo tutakuwa tunaangazia kinachoendelea. Mimi naitwa Ali Manzu na kurudisha studio.